，上面记载的很清楚啊。你利用永兴这家中介公司，从德国引进了一条假生产线，然后把我们淘汰的旧生产线也卖给了永兴。我查过。我们淘汰的这条旧生产线，如果卖到一些开发中国家，还可以卖了一些好价钱。可是你却像卖废品一样卖给了永兴。行啊啊，一鱼两吃，好吃啊！小心吃多了上吐下泻啊！要解释吗？既然你已经查得这么清楚了，没什么可解释的。永兴幕后老板是谁？是你，还是徐浩？啊，林芳，难道你真的像阿伟和阿宇所说的一样，是一条睡在我旁边的毒蛇吗？嗯，郑国，好歹我们夫妻一场，干嘛把话说的这么难听？什么东西只有握在自己手里才是最安全的？那话是你自己说的，我用我的青春来换取你一部分财富，非常公平。哇哦哇哦哇哦！终于暴露出你本来的面目了，是吧？现在才是真正的林芳。尚振国，你以前眼里的林芳是你想要的林芳。我这场戏演得很辛苦，我总不能陪你演一辈子吧？什么呀？你现在是要跟我翻脸是吗？看来，公司亏掉的五千万，真的是落入你跟徐浩的手上，所以你现在想抽身而退？你爸。我的小芳芳，别高兴得太早。我已经掌握了你们联合德国空客公司诈骗上市的证据，想抽身而退，你们一个都别想跑。怎么，想告我？哼。那你先看看这个，看完了再决定。怎么了，亲爱的？你有心事啊？没有啊。亲爱的，你别紧张，爸爸这个人呢，很随和的，你见到就知道了啊。其实我爸爸这么着急见你呢，也是一时心血来潮，他最近又恋爱了。本来想把我未来的第三任继母带回家给我看看，可后来听说我也恋爱了，就说不如我们同时把女朋友带回家，让他们互相认识一下。你爸又有新欢了，他跟你第二任继母离婚还不到一年呢。对我爸爸来说，能有一年的空窗期已经算很漫长的了。所以呢，你今天去我家，不仅能见到你未来的公公，还能见到你未来的婆婆。那我这未来的婆婆是啥情况呀？我也不知道，没见过。我也没兴趣知道，这都是我爸爸的私事。不过照片我倒是见过，看上去这个女人精明性感、年轻漂亮，我估计跟你年龄差不多大。哼，那我以后怎么称呼她呀？别说叫妈，叫声阿姨都别扭。这种事情啊，我以前都别扭过好多回了，以后你慢慢多别扭几回也会成为习惯了。我还听我爸说，他是个什么广告策划界的高手，还让我没事都跟他学着点。说实话，我总有一种不祥的预感。你这么年轻，这么漂亮，一定把那个女人比下去的。亲爱的，到了，到了，到了，进来，进来，进来，进来，进来。这里呢，就是我们未来的家，现在没什么可看的。这是客厅，我去看看今天有什么好吃的。张妈，今天晚上有什么好吃的？桌子。好嘞，亲爱的，尽管看。你觉得有什么不满意、不喜欢的，回来我给你通通换掉，好吗？嗯，必须的。爸爸，我来了，回来了，回来了。爸爸，我来介绍一下啊，这位是艾宇，艾宇，这是爸爸。叔叔你好。哎呦
这这这这呆电美女啊！多谢叔叔夸奖。漂亮漂亮漂亮，来来坐坐坐，来坐坐坐。哎，早点吧。您不是说今天也让我看看吗？人呢？换衣服，马上好了。老爸，好了没啊？好了好了，马上就来了。哎呦，来，来，那一定的。来，林峰，大宇，什么？你们认识啊？何止认识，我们还是大学同学呢。何止大学同学啊，我们是同寝室的好朋友。哎呦，你你说这世界小不小啊？这不是一家人不进一家门啊！来来，既然大家都认识的话，那我就不多介绍了啊。你们你们，来，我给你介绍我儿子，韦志。阿伟你好，林阿姨你也好。就别叫阿姨了，大家年龄差不多，叫名字吧。不可以的，您呢马上要跟我爸爸结婚了，我辈分不可以乱。等您和我爸爸结了婚啊，我连阿姨都不能叫，我和阿姨都得叫您一声妈呢，对吧，阿姨？你该叫什么你就叫什么啊，<笑>辈分不能乱了。<笑>来来吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭过来来吃饭吧。好，做好了吧？真是没想到，以前大学咱们住同一个宿舍，现在又要进同一个门。是啊，我也想不到，当初你跟徐浩爱得多轰轰烈烈呀，我还以为你们早就修成正果了。你看不起我找了一个比我爸爸还大的男人，我不敢。你可是我未来的婆婆大人。你说我以后是继续叫你阿芳呢，还是叫你妈？你就拿话堵我吧，不管你叫什么，只要你叫得出口，我就敢应。其实你也不用看不起我，我们是同一类人。大学上下铺住了四年，你知道我。我也知道你。哦，你知道我？你觉得我和阿伟在一起的目的和你一样？你跟阿伟的目的我不知道，可是我知道，将来在这个家里，只有你我不姓尚。以前上大学的时候啊，从小，毕了业，有一个自己的小公寓，多好。可是你看，看我们即将入住的大别墅，以前连想都不敢想，是吗？我倒觉得，小公寓有小公寓的好处啊。你真这么想吗？宿舍那么窄的上下铺，我们不也睡了四年吗？现在让你回去睡，你还睡得着吗？说实话，我不知道，对你我就更不知道了。说到底，你对我还是不放心啊。就算是我们大学有过什么，那也是过去的事儿。哎。我希望你明白，在这个家里，只有我们两个是外姓人。一旦有什么，人家父子一条心。到时候我能依赖的只有你，而你能依赖的也只有我
，你跟我说的这些，你就不怕我告诉我未来的公公，你未来的老公？你不会，你这么肯定？因为我们是一类人，就算我们当不成朋友，我们还能当盟友。老爸，来了，我先睡了。对了，厨房里有我这个未来的妈给你和阿伟熬的燕窝粥，记得喝啊有什么好解释的？我不过就是跟两个朋友喝了杯酒而已嘛。朋友，不愧是情场高手啊！这么快就旧情复燃了，还一次就搞定了两个？不可以。<笑>嗯、你知道我当初为什么会选你结婚吗？是因为我一直觉得你和别的女人不一样，可到了今天我才知道，原来你比他们还俗气。不过就是在酒吧这种地方玩了个小游戏嘛，你至于这么大动肝火吗？我现在在你眼里，浑身上下都是缺点了，是不是？邵伟志，你给我句实话，你到底是不是真的爱我？天哪，你怎么也会问同样的问题呢？你是爱雨，你怎么能怎么会问我这样的问题呢？我今天也不知道是怎么了，我已经打定主意这辈子都不会问你这样的问题。可是今天，平时不会去深想的问题全都冒出来了。沈伟志，你回答我，你到底是不是真的爱我？<笑>如果我只是想找个美女给我暖暖被窝的话，外面有一沓的美女在等着我跳呢。<笑>也许只是觉得我漂亮，让你很有面子；又或者觉得我够聪明，又在事业上帮到你。你说过的，我们是革命战友，是黄金搭档。
是利益关系，与爱情无关。你们女人真的很烦呐、啊，不光喜欢问同样的问题，而且一旦问了就没完没了，刨根问底的。如果我对你做的一切都跟爱情无关的话，那你告诉我，什么才跟爱情有关？好，我问你，如果我遇到了危险，你会舍身忘记，挺身而出的保护我吗 ？Oh my god！ 能不能有句新鲜的啊？不敢回答是不是？你知道吗？你现在问我的每一个字、每一句话，都是我的前八任女朋友已经问了无数遍的了。今天一愣，就以为小曼受到了威胁，就马上挺身而出，毫不顾及自己的危险去保护她。如果换做是我，你做得到吗？我说你今天怎么这么神经兮兮的呢？原来都是因为舒一乐。怎么了？你看到舒一乐对李小龙慢好，你吃醋了是不是？你吃醋了以后，你拿他跟我比，越比你看我越不顺眼，是不是？伟志，哎呦，你可回来了，这么晚了，吵什么呀？你这么晚才回来，你知道阿姨有多担心你？刚刚一个人在露台上，心事重重的借酒浇愁。他心事重重，他的心事跟我无关。你还借酒消愁什么？你借的是我上家的酒，你的愁是因为谁就不好说了吧？这叫什么话呀？当然是因为你了。像你这样年少多金又帅气的大少爷，哪个女孩不爱啊？那我们爱宇一向也是心高气傲，从大学的时候就说好了，将来一定要钓个金龟婿。那现在她嫁给你，说明什么？说明你们有缘分。金龟婿是吗？原来我在你心里一直都只是金龟婿是吗？你刚才不是说我不是真心的爱你，我和你在一起是贪图你年轻貌美吗？那好。那我现在问你一句，你是真心爱我吗？我当然是真心。你撒谎！你以为我是三岁的小孩子吗？你的心里始终都只爱舒一乐，你是因为他家里没钱，老人多，负担重，才选择和我在一起的，对不对？我不，你什么都不用解释。我一直认为女人爱钱不是什么大不了的事情，我身为男人，我就应该给女人最好的物质享受。那反过来呢？啊？我们男人既然满足了你们女人的物质享受，那么我们在外面稍微有那么一丁点的风流，这有什么大不了的呢？啊！我一直以为，这个问题是我们俩不用说破就该有的一点默契。可是现在呢？啊！现在你变得和我以前的那些女人一样，你们都太贪心。明明你们只爱我们男人的钱，可为什么要求我们男人在付出金钱的同时还付出真心呢？这公平吗？其实我根本犯不着跟你解释的，但是我还是要告诉你，今天晚上呢，我什么事情都没有做过，对你我尚未只是问心无愧的。可是你呢？啊？你凭什么质问我？我现在反倒要问你一句，你是不是到现在心里还在想着舒一乐？舒一乐，你不是男人，你为了洗清自己，打一耙。我倒打一耙。我不是男人，你说我不是男人。好，我不是男人。结婚那天晚上，你是不是说过，如果我敢出轨的话，你就要和我同日进，对吧？好，我现在告诉你，我今天出轨了，我和两个女人搞在一起了，怎么样？你不是说床底下到时候放的不是鞭炮，而是炸药吗？炸药呢？炸药呢？炸药在哪呢？炸药呢？啊，炸药呢？炸药呢？来呀、啊，炸药呢？炸药呢？炸药，炸药，炸药，啊，炸药，炸药，啊啊！太巧了，哎呀，好啦，你们两个跟小孩似的，有完没完呀？你看你把伟志气的，爱宇，不是我说你，我们作为女人，心胸要大度一点儿。男人面子很重要，就拿我来说吧，你看郑国不是也常常夜不归宿吗？我什么时候和他发过脾气？再怎么说，伟志天亮之前这不是回来了吗？对女人不能太宠。没听过那句话吗？恃宠而骄
。我一直觉得你对女人有一套，不过如此。哎呀，都没下来啊！不是已经叫了吗？嗯。怎么没有酒呢？酒，这是跟那个爱雨不是忌酒吗？怎么想喝酒啊？今天心情好，喝一杯小红酒没事的。张妈，开瓶红酒。哎，有。你你今天遇到什么开心的事儿啊？要喝酒？我这个开心事儿啊，不光和我有关，和你也有关。猜猜？我猜不到。什么？酒快点拿来！来了来了！妈，今天什么事儿这么高兴啊？让您开心成这样！来来来，我来我来。小芳啊，她她怀孕了，你快有小弟弟了！你看你，你还说你不重男轻女，那万一是小妹妹呢？小妹妹，妈妈好的，妈妈说这话，不管小弟弟小妹妹，我都爱。阿宇、啊，你看咱们说好的要一起生孩子，现在我抢在你前面了，你不会不高兴吧？哎呦我去，怎么会呢？你的孩子本来就是我的孩子的长辈，先出生也是应该的嘛。来，爸妈，恭喜了。来来来来来，太高兴了，太高兴了，恭喜吧，恭喜吧，恭喜恭喜。哎，你们也加油啊！我也希望赶快听到你们好消息啊！然后我们生小弟弟，生小妹妹啊！哎，老婆，还在看那谁啊？我记得你刚才不是看了一遍吗？啊，这个编的好看吗？再看一次。老婆，我怎么觉得你这两天的状态有点怪怪的呀？好像总是心不在焉的。没有啊，可能是最近报社广告任务太重，压力大，有点累。嗨，你要是觉得累啊，就辞职别干了呗。上家还缺你那点工资啊。老婆，老婆，你听我说啊。咱们现在当前最紧急的任务呢，就是赶紧做个小人出来，好把那个女人的嚣张气焰给打压下去。而且我这两天我一次，你这两天比较容易怀孕。怎么了？我跟你说话呢，你想什么呢？怎么？哦，我刚刚在想这片子里的情节。你说什么？老婆，今天晚上咱们这个造小人的计划还是照常进行。亲爱的，我今天累了，你早点睡吧。别闹了，我真累了。我也有累的那天。如果不做手术，你就不可能怀上孩子。那是不是我做了这个手术，马上就能怀孕呢？只要做了手术，怀上孩子的可能性占百分之九十以上。如果不做手术，你就不可能怀上孩子。你开的啊？就你这种技术也敢说自己会开车是吗？我这是拿驾照以后第一次上路，能把你安全带到你烧高香吧你？你这脸怎么了？哎，你这脸怎么了？没事儿。怎么了？你们俩打架了？一乐，你在哪找着他的？他干嘛呢？喝多了，窝车里睡觉。行行行行了，你也别刨根问底的了。你不是说现在是一致对外的时候吗？有些账我回头再给你算。现在什么情况？
。现在林芳有流产迹象，医生正在想办法保胎呢。爸爸现在在气头上，我也不敢进去。没事啊，别怕，万事有我呢。哎，我那 iPad 还在车上吗？在啊，怎么了？今天晚上的事情很复杂，我们上车再说。没事。看，这个就是徐浩。我怀疑林芳肚子里的孩子不是爸爸的，而是徐浩的。我也觉得，林芳就是做贼心虚，她就害怕艾雨在你爸面前揭发她，所以她就今晚故意挑衅他，和他打架，好借机流产。那可是林芳怎么就知道和艾雨打架就一定能流产？嗯。他完全是有可能先吃了流产的药，算好时间，然后来栽赃阿宇。然后我要是再去告发他和徐浩的事儿，爸爸就会认为我是为了推卸责任，编了谎言攻击林芳，就不会再相信了。可是他没想到，郭小琪会侵入他的电脑，找到他最近和徐浩来往的证据。哎，雨，我真的不明白，这么大的事，你为什么知道今天，直到现在才告诉我啊？那林芳。林芳她怎么说？以前跟我是好朋友吗？就你这样的理由说得通吗？这怎么说不通啊？那还能有什么呀？我有些时候我真的搞不懂你跟林芳的关系。有的时候你们俩看起来彼此信任，还有那么一点默契；可有的时候呢，你们又彼此提防，处处算计。女人就是这样的。有什么好奇怪的？那你跟伊乐不也是吗？一会儿称兄道弟的，一会儿还打得头破血流的。算算算算算算了，过去的这些事情都不要提了，好吗？现在我们应该想的是眼前的这一关，我们应该怎样才能渡过去？不行，我得找爸爸去。哎哎哎！我说上猴子，你别这么冲动，行不行？咱现在就是怀疑有没有充足的证据。你现在去了，你爸不但不相信你，反而会觉得你是因为股份记恨你未来的弟弟。到时候你搬不到林芳，反而给你爸留个记恨手足的坏印象。那舒一乐，你是不是傻呀？这不是证据吗？这是什么？你傻我傻呀？这就是一张照片，这只能证明林芳跟他旧情人还有联系。他能证明他肚子里怀着孩子不是你爸的吗？等到孩子生下来做个亲子鉴定，那瞒得住吗？可是万一他今天晚上就流产了呢？也许他就是怕。等孩子生出来以后，我们会要求做亲子鉴定，所以就先发制人，想出一个先把孩子打掉，然后再把责任推卸给我的轨迹。好好好好好好，那你们说，那你们说现在该怎么办？是是，我我我都知道了。我现在正朝着医院这边赶过来呢。妈现在怎么样了？怎么样了？她流产了，快跟我来。好，我知道了。看，林芳果然流产了。不行，我绝对不能让这个老婆的诡计得逞。舒老二、小曼，麻烦你们在这里陪着艾雨，我找我爸爸叔叔去。我跟你一起去。可是爸爸现在正在气头上，你不害怕吗？怕也没有用啊，这是一场硬仗，我总不能不战而退吧？再说，这事儿是我惹出来的，怎么说我也应该跟你一起面对。就像你刚才说的。不管未来的路要怎么走，起码我们现在还是盟友。走吧，爸爸。说的都是真的吗？当然是真的了，爸爸。这么大的事，我敢骗你吗？爸，你。
你明天一去公司一查就知道了。他把很多业务都分包给了方浩公司。阿邦之前跟我讲过这件事情。这方浩公司报价不高，活儿做的不错。阿邦是为了商业上的考量。再说他也跟我讲过，可能会有些闲言闲语。但这也不能证明他们之间有什么啊。您看一下这张照片，爸。我知道一张照片不能说明什么，更不能证明妈肚子里的孩子就不是您的。可是您看看那张照片的拍摄时间就在前几天，这说明他和徐浩一直都有往来，而且关系非常亲密。而且，今天晚上的事情真的是林芳向阿宇挑衅的，包括那杯红酒都是他自己泼在自己身上的。爸爸。请你一定要相信我。我虽然有的时候挺任性的，也跟妈有有点面和心不和，可是她好歹是我名义上的婆婆，我怎么可能？这边怎么了？是是我在公司林芳的电脑里搞到的。你偷看阿凡电脑？一直都在监视他，不是不是，爸爸，我也是担心您被他骗呢。这自家人已经内讧到这个地步了，你传出去，这脸不是丢光了？爸爸，我这么做真的是有我的道理的，要不然我怎么会发现林芳跟徐浩的事情呢？好了，你们先回去吧。这事儿我一定会查清楚。等阿峰醒来，我会慢慢问他。谢谢爸爸。志伦，董事长，我把徐先生接过来了。好，先下去。夏先生，喂，你好，徐先生，不好意思啊，这冒昧把你给请过来了。没事。啊，你好，林峰。哎呀。你们两个以前就是好朋友，现在又成了婆媳了。<笑>哎，坐坐坐坐坐坐，请讲。呃，把你请过来呢，想想麻烦你给我解释一件事情，好吧？你看看这张照片，这怎么回事？邵先生，这张照片你是从哪来的？你这从哪来？你先别管，你告诉我，这怎么回事？嗯，张先生，你有电脑吗？有。我把我的邮箱打开，让您看一下，您就全明白了。哎，你电脑拿来。什么人在捣鬼？更不明白这些人拿着我和您太太以前的这些旧事做文章是什么目的。我想说的是，谁没谈过几次恋爱啊？是是是，我以前是追过您太太，可那都是很多年以前的事了。我现在也有自己的女朋友，我也不希望自己的生活被打扰。对不起啊，对不起。那你们告诉我，你跟你女朋友这张照片怎么泄露出去的？这个我就不清楚了，可是前几天我的邮箱被盗，我现在想不明白的是，这些人现在为什么要处心积虑的侵入我的电脑，把我和女朋友的照片换成了我和您太太？你想想看，有什么人想要盗用你的邮箱？这就不好说了，我的邮箱，家人、朋友、合作伙伴、竞争对手都知道。
还有我这些老同学。我可没有你的邮箱啊。哦，你不知道，我现在写给你一个，你记下来。不需要。张先生，还有别的事儿吗？没有了，谢谢你啊，没关系，谢谢应该的，谢谢，麻烦您了。您是我们的商界前辈，对我的公司有很照顾，我一直心存着感激呢。以后在这个商业合作上，我还有机会。好，谢谢您，好，谢谢您，好，好，您走了，好，慢走，慢走，慢走，再见，李总。不好意思，没关系。再见，雨。好，慢走。我们滚！我靠，白眼狼，我滚！你要这个照片，照片一定有照片。回头我们再来解释。我们这……哎，这狗王，你干什么呀？你是在医院？亲媳妇，居然为了阻止我结婚，阻止我生孩子，会想出这么可怕的状况？别生气了。对不起，不过事情真的不像你想象的那样。那张照片我们不知道它是合成的，那晚也不是我先动手的。我知道。阿宇，你跟林芳在大学时代那些恩恩怨怨我也听说过，啊。可那都是读书时代的事情呢。这么多年过去了，难道那些恨就那么深吗？那些恨难道你就放不下吗？啊？爸，是我不对。妈打我，我不该还手。可是妈的流产真的跟我一点关系都没有，我也没有伪造照片去陷害妈。爸爸，这件事情您真的不能只听林芳的一面之词，真的是她在背后搞鬼，不是我们陷害她，是她想陷害我跟爱宇。她怎么陷害你们？啊？她怎么陷害你们？难道她是半仙？他事先知道你们会去偷看他的电脑，所以就就事先合成了一张他和旧情人的照片。啊？难道是他想自己流产，然后主动去找他打架？爸爸，我知道您现在不能接受这个可怕的可能性，可这是事实。事实？那证据呢？证据呢？我还没有老糊涂啊！你说，你说你以前在外边吃喝玩乐，你怎么玩呢？我是对你有点失望，但是终归呀，你是个孝顺善良的孩子，这一点我还值得安慰。可是我没有想到，自从我娶了林芳之后，而且我还决定跟她生一个孩子的时候，你看看你，你那些自私贪婪的缺点，你全部暴露出来了。不是我说你，你怎么可能会，怎么可能会用那么可怕的手段去对付你的继母，还有那未出世的弟弟啊？阿伟呀，阿伟呀，我真的对你太寒心了。爸爸，爸爸，我真的没有做过，你要怎么样才肯相信我跟爱宇啊？我不会再相信你们。不管怎么说。你，毕竟是我的儿子，我唯一的儿子，啊！你再不孝，我也只有打落牙齿自己吞。可是现在，现在你必须和艾雨离婚，我不能再让这个女人在我们家里，教唆你离这个家越来越远了。爸爸，现在事情还没搞清楚呢，你怎么能逼我跟他？事情已经很清楚了，我不能再让他留在这个家里兴风作浪。我明天就叫蒋律师来给你们办办离婚。明天，啊，不是爸爸，这件事情艾瑞没有做错，我我不想跟他离婚。他没做错，难道是我做错了吗？
你脑袋，你脑袋清醒一点好不好？只有跟他离了婚，让他离开这个家，咱们这个家才得清净啊！爸爸，这件事情您有您的观点，可我也有我的看法。而且婚姻是我跟艾玉两个人的事情，你不能凭着您一个人的意志决定我们在不在一起、啊、你离不离？不离。你离不离？无论如何我都不离。沈伟志。你，你。爸爸，爸爸，您是不是不舒服？爸，张妈，家要呢，快快滚，带着你的爱人滚！爸爸，您休息，爸爸，坚持，滚！振国，你别生气了。好吧，你怎么下来呢？医生不是说叫你不要下床吗？事情都过去了，我也不想再深究。其实我谁都不怨。要怨，就怨我们的孩子命太薄，没这福分。来来来，来，走，我扶扶扶你回房去。建国，你答应我，别再逼他们离婚了。我相信爱宇是一时糊涂，要不然这样，既伤了你们父子之情，也伤了我跟爱宇这么多年的友情。他们两个但凡呢？还有顾念到朋友之情、父子之情的话，就不会做出那样的事儿啊！走走走，回房去。郑国，你答应我，你想想，如果他们真的离婚了，阿伟会怎么看我？咱们要相处一辈子的这件事儿啊，我看到阿芳的面子，我们就不提了，啊，家和万事兴。谢谢妈的教诲，我一定会牢记在心的。去你了，嗯，没事儿。哎呀，这是给别人当继母应该承担的。自从我决定嫁给你那一天起，我就已经做好心理准备了。哎呦，放心了，今天我把该说的话全都说了，以后他们绝对不敢再欺负你了。你呢，还年轻。把这个身体给养好，我们，我们再接再厉，<笑>好吧。你提出来的什么股份的奖励，让你儿子儿媳妇儿这么记恨？其实我根本就不想要什么股份，我只想要一个属于我们自己的孩子。哎呀，是我是我大姨啊！没想到这区区百分之十的股份会引起这么大的家庭矛盾。现在。孩子也没了，儿子儿媳妇儿也安心了。哼，你想得美！我不会让他们称心如意的。我告诉你啊，他们越自私越排挤你，我就越对你好。嗯，虽然你现在孩子没了，但是那百分之十的股份我还是会过到你的名下
。不要，建国，孩子都没了，这些股份对我一点意义都没有。你别说了啊，我已经决定这么做了。我之所以那么做，我是要让阿伟明白，所有的阴谋那都是行不通的，也只有这样，他们才能懂得收敛，你才能顺利给我再生个孩子。嗯。可是这样不好吧？但阿伟能同意吗？你这开什么玩笑啊！上市的打扮江山的，都是我一脚一印打出来的，他们只是啃老的寄生虫，他们有什么资格来支配我的财产？咱俩生孩子还需要他们同意啊？哈哈哈哈你我同意就好了。好吃吗？好吃、啊。这是我第一次做西餐，我喝不到，不许笑话我。第一次做啊？第一次做就好有五星级饭店的水准，不简单。<笑><笑>你这是心灵手巧啊？心灵手巧有什么用啊？做女人最重要的是能为心爱的男人传宗接代。来来来来来，吃饭咱们就不要提那过去不开心的事。来举杯，呃，我们谢谢阿芳为我们做的牛排啊！哎，谢谢谢谢忙，谢谢忙，不客气，多吃点儿。嗯，嗯，嗯，我的，谢谢。公司寄来的，没什么。嗯。你们这小两口神神秘秘的看什么呢？让我们也看看，来来来，哎，看看看看，我，这是医院病例啊，艾玉，你有不孕症。我的孩子没了，我们还指着你和阿伟。生个健康漂亮的宝宝呢？给我看。这是谁寄来的？我怎么知道是谁寄来的？这病历是真的吗？当然不是了，这一定是有人故意在挑拨我们，做的假的。这是谁呀？这么无聊，伪造这种病历挑拨你们？谁不管这病历是谁寄来的？我问你、啊，你是真的不能生了吗？这怎么可能呢，爸爸？我这么年轻，又这么健康，怎么可能不能生孩子呢？那你跟阿伟结婚一年多了，怎么一点消息都没有啊？喂，这种不能生育、心机又这么重的女人，我不知道你把她娶回来干什么用。老干，要是在我上次跟你说的，老干脆跟……老干，现在这个事情还没有搞清楚，这个东西是谁寄来的都还不知道呢。对啊，这一定是个阴谋，有人故意……对对对，故意在陷害我们，我们不能上当啊！以这种方式寄来这种东西的人，肯定是不怀好意的。就是就是，振国，你想阿伟以前有那么多女朋友，我看啊，这病例，肯定是他哪个前女友伪造出来挑拨他们的。是啊。寄这份病历的人肯定是在挑拨啊，但这份病历，他绝对不是伪造的。那么艾元，过两天啊，陪你到医院里面去做一个彻底的检查，这事情不是真相大白了吗？好吧。哎呦，这上什么医院啊？这也太伤害人面子了。不行，这必须要把它弄清楚啊！上次你流产的事情我已经没跟他计较了，他要是真的不能生育的话。你就没有资格做我们上家的媳妇儿，爸爸。你既然已经知道这病里肯定是有人不怀好意，故意在挑拨离间，为什么还要这么对我呢？艾玉，你是怎么样一个女人，我们很清楚啊。你问问你自己，你是真心爱我们家阿伟吗？你是心甘情愿嫁到我们家里面来吗？从你嫁到我们家里之后，我心想：好
，如果你能够安分守己，当个好媳妇儿的话，我让你享受我们上家的财富，无所谓。可是没想到，你居然教唆阿伟来设计阿芳，还让他流了产，你把我们家搞的是乌烟瘴气。爸爸。我知道我现在给您解释什么您都听不进去，可是请您冷静下来，仔细想想其中的疑点吧。也许，也许您最信任的人，才是你身边最可怕的人。这什么时候了，你还在攻击阿芳？爸爸，爸爸，爸爸，现在咱们不要因为这个来历不明的病例把话说的这么绝，好不好？好，好，都不要吵了。你呀、啊，你也是老脑筋。好吧，就算是爱与不能生。他跟阿伟还可以领养一个。现在这种国外的情形很多。国外是国外，我是中国人，我就要我自己的孙子。我就阿伟这么一个独生子，万一断了后，我这亿万的财产谁来继承呢？阿伟，明天，明天我跟你要财务协议啊，后天。后天我们陪着他到医院里面去做检查，如果检查出来他不能生育的话，那对不起了哈，你就必须要跟他离婚，否则你也别做我儿子。爸爸，就算你不顾及我的脸面，难道也不顾及阿伟的自尊心吗？爸爸，我已经不是小孩子了，婚姻这件事情你让我自己做主可以吗？你也别生气了，你看你公公，他那人啊脾气就这样，我相信你。你怎么能不能生呢？但是你看事情闹成这样，不如我明天陪你去医院，我们做个检查，省得让你公公疑神疑鬼的。谢谢妈。认定了你是一个心狠手辣的坏女人，她想借这件事情逼我和你离婚。不过，我我们不用担心的，你不可能不能怀孕的，对吧？
直到把你的病治好为止。至于三年以后的事情，我们为什么要想的那么长远呢？如果你对我的感情能经得起三年的考验，我就已经很知足了。找到了吧，走吧。戴女士，你只是有点小炎症，问题不大，给你开点药吧。医生，您的意思是说我我没有不孕症吗？谁说你有不孕症了？你只是盆腔有点小炎症，吃点消炎药就可以了。医生，你确认他不是因为输卵管粘连导致的不孕吗？你在质疑我的专业水准吗？我再说一次。他除了一点小炎症，身体一切都正常。爸爸，您看到了吗？我咱们家疾病医院的人心肠多歹毒，连病例都是伪造的。你看，我就说吧，那个病例肯定是阿伟的前女友故意挑事儿，你还不信？我跟你说啊，艾宇虽然是咱们儿媳，可是也是我好朋友，这件事你真的错怪他了，你要认错。哈哈哈哈不用你说啊，我不信啊。<笑>阿玉啊，既然都解释清楚了、查清楚了，那就皆大欢喜了吧，是吧？那前两天爸说话真的是有点过，爸给你赔不是你，别往心里去，别生爸的气啊！爸啊，你别这么说，我怎么会生您的气呢？我要真生气的话，我就正中那个挑事人的下怀呀！对对对，是吧，妈？好，好，没事没事。医生啊。那你看，为什么他身体这么健康？他们小两口结婚都一年多了，就是要不上孩子呢？这个就很难说了。这和夫妻双方的身体状况、同房的时机，还有自然的怀孕几率都有关系。本来一对夫妻就算在适合受孕的时候同房，能受孕的可能性也只有四分之一。如果女方是后卫子宫，男方身体状况不好。精子活跃度不高，都会进一步降低怀孕的几率。这个林芳实在是太可恶了，太可恶了，老婆，你不知道，我已经感觉到了，我爸爸已经心动了，他打算把整个伤势交给我的，他打算让林芳从此以后不再沾手生意上的事情的。可是呢，林芳这个时候回来了，而且林芳回来以后就说那些不着边的话。最后，我爸爸居然被他说的冷静下来了。我拎着箱子出门，他居然拦都不拦一下。我早就说过，林芳这个女人不好对付，你不信呢？老婆，我没有不信啊。可是你知道最让我生气的是什么吗？我知道我爸爸很在乎林芳，可是我想不到的是，这个女人在我爸爸心里的地位已经超过了我这个他唯一的儿子。那越是这样，我们就越不能认输，不然你爸爸和上市就真的危险了。拖拖拖拖拖拖拖！哎呦，老婆，这个时候你就别看了，你现在就帮我好好想想主意，想想办法。我怎么觉得我现在有点弄巧成拙呢？我看啊，现在唯一的办法
就是继续要把这出戏唱下去。你明天就去找你爸辞职。不是吧？你让我真的辞职啊？你看啊，我现在已经离开家了，对吧？如果我再真的离开了上市，那个女人不就可以独掌大权了吗？离开只是暂时的，以现在这种情况，我们只能继续以退为进，要不然爸爸就会认为你不是真的想自立。而是在变相的撒娇威胁他。林芳，就好比一颗脓疮，我们越是应急，爸爸越疼，脓疮也清不干净。我们倒不如狠狠心，让这脓疮自己长熟了、烂透了，再一起把它清个干净。说过你很像诸葛亮啊！我是小聪明，你是大智慧。真的决定要走了？我离开上市以后有什么打算？有有启动资金吗，爸爸？我暂时不想跟您说的太多，不过请您放心，我一定会努力的。艾鱼也会在身边帮助我。我相信你，阿伟，你永远要记住啊，上市。上次他永远都是你的，我永远都是你的父亲。以后在外头不管遇到什么困难，一定要回来。和亲情相比，那面子他算不了什么，知道吗？我记住了，爸爸。那那车我就先用着，等我以后挣了钱还给你。给你，给你了。嗯。那我先走了，爸爸。爸爸，你一定要自己保重身体，记得按时服药。无论发生什么事，你一定记得第一时间给我打电话。德国进口新生产线的报告，你还没签字啊？最近哪有心情看啊？那你抓紧看看吧，不然人家就要卖给我们的竞争对手了。看过没有？我认真看过，没什么问题。
靖国，别难过了。阿伟虽然走了，可是你还有我啊，我会一直陪着你的。原本以为他是跟我在撒娇，威胁我，想到这小子居然真的走了。孩子大了，当然会走的。再说，说不定没了你的庇护，他反而能真的成长了。信用卡也刷爆了，我今天坐公交车来了，好久没坐过公交车了。那我们打的吧，我那点工资养不起宝马，但打的还是没问题。老婆，咱们以后别总是在外边吃饭了，一会儿去菜市场买点菜，回家我试着给你做饭吃吧。好啊，我嫁给你这么长时间，还没吃过你做的饭。老是在外边吃不起，今天累不累？这个，这怎么回事？这是你负责的吧？这个项目，怎么回事？怎么了？我淘汰了旗下一家子公司的旧生产线，引进了一条新生产线，这在董事会上是讨论过的。你不是也同意了吗？是。可是你通过了这家永兴中介公司，他从德国引进这条新生产线，根本就是德国人淘汰的实验品。这怎么可能呢？我亲自调查过永兴公司。我还和永兴公司的老总一起去的德国调查。我已经请专家鉴定过了，那条新生产线它根本就技术不成熟，也不能用于市场生产。鉴定报告在这儿，拿去看。对不起啊，郑国。我想，我可能也是让人骗了。你说是一向小心谨慎，你怎么会被人家骗呢？你知不知道你这次让公司损失多少钱？五十万！对不起，对不起，郑国。你光说对不起有什么用呢？我马上就去调查，到底是怎么回事？不用了，不用了，不用了。我已经请专业的调查公司去查这一家永兴公司了。啊，我我我怀疑这件事情一定是有人精心设计的一个骗局。我一定要查出个血落石出，我要看看到底是谁在背后搞鬼。离家出走之后
，上市所有重点的公司都是你在负责，所以这阵子你也辛苦了。我想，你你回去好好休息一阵子，把身体养好一点。莫非干政太多，那是要出大问题的。妈对我并没有平时表现出来的那么好，她一直都在试图把我赶出上市。是妈，是妈故意安排的，她故意挑衅我、刺激我。也许您最信任的人，才是你身边最可怕的人。你撒谎！你弄明白吧，你身边的这个女子是蛇蝎心肠。上面记载的很清楚啊！你利用永兴这家中介公司，从德国引进了一条假生产线，然后把我们淘汰的旧生产线也卖给了永兴。我查过，我们淘汰的这条旧生产线，如果卖到一些开发中国家，还可以卖了一些好价钱。可是你却像卖废品一样卖给了永兴。行啊！一鱼两吃，好吃、啊。小心吃多了上吐下泻呀！要解释吗？既然你已经查得这么清楚了，没什么可解释的。永兴幕后老板是谁？是你，还是徐浩？难道你真的像阿伟和阿宇所说的一样，是一条睡在我旁边的毒蛇吗？嗯，振国，好歹我们夫妻一场，干嘛把话说的这么难听？什么东西只有握在自己手里才是最安全的？那话是你自己说的，我用我的青春来换取你一部分财富，非常公平。哇哦哇哦哇哦！终于暴露出你本来的面目了，是吧？现在才是真正的林芳。尚振国，你以前眼里的林芳是你想要的林芳。我这场戏演得很辛苦，我总不能陪你演一辈子吧？小白啊，你现在是要跟我翻脸是吗？看来，公司亏掉的五千万。真的是落入你跟徐浩的手上，所以你现在想抽身而退？你爸，我的小芳芳，别高兴得太早，我已经掌握了你们联合德国空壳公司诈骗上市的证据，想抽身而退，你们一个都别想跑。怎么，想告我？你先看看这个，看完了再决定。看来你们对这次行动啊，做出了充分准备，连怎么善后都计划好了。那要感谢你啊！生意场上，你是我的老师、前辈，这不是你教我的吗？爸，真的是，那我放你们一马。如果你不想两败俱伤，郑国，上市发展到今天，踩过多少线，背负过多少原罪？你心里最清楚
，你在江湖上行走这么久，退一步海阔天空的道理，你应该比我懂。哎，真是低估了你。其实我早就知道你是个不简单的女人，但是我不知道你会这么不简单。嫁给你这一年多，确实从你身上学了不少东西。应该说，我没爱过你，可是我欣赏你。我崇拜你，所以不管怎么说，我真的要好好谢谢你。哦，不用不用，你不用谢我。你跟我在一起这段日子，那已经谢过我。那这么说，我们已经达成共识了。送你一句话啊，人生得意莫忘情，当心替他人作嫁衣裳。如果你想挑拨我跟徐浩的关系，那就不必了。徐浩绝不可能背叛我。教你很多，可是我没跟你讲这些啊。一个男人，其实他的心眼比女人都还小。你觉得他眼睛里能容得下一粒沙子吗？容不下。一个男人真爱一个女人的话，他会容忍这个女人出卖他自己，然后来满足他自己的贪欲吗？不会，对吧？一个人的眼光再毒，他都会有盲点。你对徐浩的信任，就如同我对你的信任一样，到最后，是老哥自己欺人的下场上镇国那几句挑拨离间的话，真给说动了吗？怎么会呢？这世上如果我不能相信你，我还能相信谁？那就好，你放心。等再过几天，我把善后的事都处理了。等把签证办下来，咱们就去加拿大定居，好吗？不过上镇国这个反应太奇怪了，和我想的一点也不一样。什么不一样？我也说不上来。他好像是表面上妥协了，我心里还是有点不踏实。他太冷静了，冷静的有点出乎意料。他还让我送你一句话。什么话？身后有鱼莫伸手，眼前无路且回头。他上镇国在商场上这么些年，什么手段没耍过？现在跟我装什么悟道的世外高人，还想点化我？我就不信，他敢跟咱们拼个鱼死网破，两败俱伤。来了，亲爱的，来了来了来了。你今儿怎么回来这么早啊？我的米都还没。看到什么？不欢迎啊？怎怎么会呢？你进屋了。有拖鞋？啊、不用不用不用，地板也该擦了。这干嘛？煮饭？是。我最近一直也没找到工作，我就在家里当家庭妇男了。爸，你不用做吧？
。我说这安宇还真有口福呢啊！你长那么大，从来还没做过一顿饭给爸吃啊,啊！爸，要不您今天晚上别走了，在这儿跟我们一起吃吧？哎呦，可以吗？可以啊。您看我这一手鱼腥的，我去洗个手，您先坐一下，我马上回来。爸，您喝水。是最近骑自行车求职跑的，不过我这瘦了也挺好的，我现在身体比以前好多了，扛一袋米上骑楼，脸不红气不喘的。骑自行车啊？有车怎么不开啊？最近油价涨得有点快，没有急事我一般不动车。最近身体挺好的吧？血压还都正常吗？好，没问题。我呀，爸今天来，一来是来看你跟安宇两个过得怎么样，二来，爸要告诉你，跟你谈点重要的事。什么重要的事啊？出事儿了，上市以后就要靠你了。爸，您别吓我，您出什么事儿了？看，看，这一直以来呢，有很多事情我都没让你知道。你知道咱们上市是怎么发家的吗？那个时候我还上学呢，而且你也不爱跟我说您生意上的事儿。当时能发展成今天这样一个局面，多少带着一些冤罪，还有一些不可告人的灰色世界。我以为这么多年都过去了，这神不知鬼不觉不会再被人发现，但我没料到。没料到什么呀，爸？是有人告发你吗？我这后悔没听你跟安宇的话。是林芳，是林芳在背后搞鬼，对不对？他跟徐浩两个人注册了一家控核公司，用关联交易，从上市骗走了五千万，五千万。我刚查到证据，我告发他们两个，但我没料到，他却拿出了一份以前我收购一家国营工厂、侵吞国有资产的证据，逼我放他一马。那你准备怎么办啊？我想明白了，等林芳跟徐浩的两个鬼呀、啊，他们都是贪得无厌之徒。不把上市的钱掏个精光，他们是不会善罢甘休的。那与其我被他们掐着脖子不放，那不如我去检察院自首，一次给他做个了断。啊，不行，爸爸不行。听我说，这人这一辈子，不管你做了什么事，欠了什么债，你总是要还的。个人做一个人的。这上市的原罪，没有理由，也不应该由你来背负，由你来承担。也只有爸出面去把这件事情做一次了断，你才能再给上市一个新的未来、啊，是吧？啊！可是爸爸
，你也会怕。别怕，别怕啊！这么多年来，爸什么事，什么大风大浪没经历过，难道这次会栽了？不会，爸挺得过来。讲好啊，咱父子俩分工合作。我呢，负责把上司的污点洗掉、刷白。以后上司就是你的了，你负责把上司带出阴影，走出一条新的阳光大道。做得到吗？是让我和阿伟陪你一起进去吧。不用了，蒋律师陪着我就行了。你们回去吧。好，爸爸，您真的想清楚了吗？阿伟，记住一件事啊，以后无论做任何事情，在做之前呢，一定要三思。既然决定要去做，就不要再犹豫了。放心吧，爸爸，我既然答应了您，我会重振上市，我就一定会努力做到的。爸，相信你，等你好消息啊。蒋律师，好好照顾我爸，一切就拜托您了。你们放心，我会尽力的。看着爸爸给我留下这么大一摊子，该从何下手啊？别那么沮丧，妈。爸爸的案子还没有开庭，但是蒋律师说了，估计要判个三五年。现在整个上市都军心涣散，如果你要再不撑住，这上市就真的危险了。我都想象不到爸爸当年是如何驾驭这么复杂的局面的。别担心，不是有我陪着你吗？亲爱的，报社那边你别干了，干脆辞职进上市帮我吧。现在公司的人际关系那么复杂，我真的需要一个我信得过的人当我的助手。不，不行啊！怎么？难道你还有别的什么想法呀
，你别那么紧张啊，我能有什么想法？那上市要是垮了，我名下的百分之十的股份不就一文不值了？再说了，以前林芳都可以做爸爸的左右手，我为什么就不能啊？说什么我也不能输给他吗？那你为什么不肯辞职进上市帮我呢？我一定会尽力帮你的，但是也不是非要跳槽到上市来吗？家族企业最大的弊病就是任人唯亲。你现在最重要的就是马上召开董事会，把旗下的产业做一个好好的梳理，该清理的清理，该放弃的放弃。对一些不熟悉的产业呢，你要聘请专业的职业经理在负责经营管理。我刚刚看了。这是人住的地方吗？你就将就将就吧。除了这种小地方，哪家宾馆能让你拿假身份证入住啊？上镇国下手也太狠了，居然不惜跟咱们鱼死网破。要不是咱们反应快，现在已经在看守所里了。放心吧，亲爱的，咱们现在有五千万在手上，只要找个地方藏上几年，等风声过了就没事了。别看了，没有埋伏。我今天来，就是想诚心实意的跟你告个别。徐浩呢？跑了，带着我们所有的钱，失踪了。这个混蛋！我早就劝过你，机关算尽太聪明，你就是不听。好啊。来吧，尽情的嘲笑我。反正我现在也一无所有，心如死灰了。那你接下来有什么打算？除了自首，我还能怎么办？徐浩利用我玩，就想带着钱跑。他不知道我在他钱包里放了一张可以卫星定位的芯片，所以只要我一自首。警察马上就能找到他。想不到你们两个竟然会彼此算计。我也幻想过，我多希望他能让我依靠一辈子。我能相信谁呀、啊？我还能相信谁呀、啊？其实我今天来，是想跟你说，我上次流产的事儿，是我故意设的圈套陷害你。我怀的是徐浩的孩子，我那天提早吃了打胎药，然后故意激怒你。对不起，算了，过去的事儿，再提它也没什么意义了。
说出来，我心里舒服多了。我该走了，走吧，阿芳，我回去看你的。